সবাইকে স্বাগত দুপুরের মাছরাঙা সংবাদে আপনাদের সঙ্গে আছি মৌমিতা জান্নাত শুরুতেই গার্ডিয়ান লাইফ ইন্স্যুরেন্স সংবাদ শুরু শিক্ষা প্রতিষ্ঠান দ্রুত খুলে দিতে বলা হয়েছে কোন শিক্ষার্থীরাও টিকা পাবে জানালেন প্রধানমন্ত্রী তেরো সেপ্টেম্বর খুলবে সব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজ সুন্দরবনে হঠাৎ বেড়েছে অপরাধী চক্রের তৎপরতা আবারও চলছে হরিণ ও মাছ শিকার লুট হচ্ছে বনজ সম্পদ পরিবেশ ধ্বংসের আশঙ্কা দেশে আট নদীর পানি উনিশ পয়েন্টে বিপদ সীমার উপরে বিভিন্ন জেলায় নিচু এলাকার ফসলি জমি প্লাবিত নানা স্থানে ভাঙন করোনা সংক্রমণ অনেকটা নিয়ন্ত্রণে আসায় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান দ্রুত খুলে দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সংসদ সদস্য হাসিবুর রহমান স্বপনের মৃত্যুতে আজ জাতীয় সংসদে আনা শোক প্রস্তাবে বক্তব্য রাখতে গিয়ে এ কথা বলেন প্রধানমন্ত্রী পুরো কার্যসূচি অনুযায়ী একাদশ জাতীয় সংসদের চতুর্দশ অধিবেশনের দ্বিতীয় কার্য দিবস ছিল আজ অধিবেশনের শুরুতেই সিরাজগঞ্জ ছয় আসনের সংসদ সদস্য হাসিবুর রহমান স্বপনের মৃত্যুতে শোক প্রস্তাব আনা হয় সংসদে শোক প্রস্তাবে বক্তব্য রাখতে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন টিকা কার্যক্রম ত্বরান্বিত হয় শিগগিরই শিক্ষা প্রতিষ্ঠান খুলে দেওয়া হবে আমরা খুব তাড়াতাড়ি স্কুল কলেজ খুলে দেওয়ার জন্য ইতিমধ্যে আমি নির্দেশ দিয়েছি সে ব্যবস্থাও নেওয়া হচ্ছে শিক্ষকদের টিকা দেওয়া হয়েছে ডাব্লিউএইচ এর কতগুলি নির্দেশনা আছে সেই নির্দেশনা মেনে আমরা স্কুলের ছেলে মেয়েদেরকেও টিকা দেওয়ার ব্যবস্থা নিচ্ছি যার জন্য কিছু ফাইজার টিকা ইতিমধ্যে সে পৌঁছাচ্ছে আরও পৌঁছাবে এবং মডার্নার জন্য আমরা চেষ্টা করে যাচ্ছি আর তাছাড়া অন্যান্য টিকা তো আসছে টিকার মজুদ নিয়ে সন্তোষ প্রকাশ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন সম্ভাব্য সব উপায়ে টিকা সংগ্রহের চেষ্টা চলছে ইতিমধ্যে ছয় কোটি ডোজ টিকার মূল্য পরিশোধ করা হয়েছে তবে স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলার ব্যাপারে কোনো ধরনের ছাড় না দিতে সবাইকে পরামর্শ দেন তিনি করোনা ভাইরাসের প্রকোপ কিছুটা কমেছে কিন্তু কমলেও সবাইকে কিন্তু সাবধানে থাকা উচিত টিকার কোনো সমস্যা নেই আমরা যেখান থেকে যতভাবে পারি টিকা আমরা নিয়ে আসছি কিন্তু বাস্তব চিত্রটা যদি দেখেন বন্য দেশের সাথে যদি তুলনা করে তা আমাদের এই ঘন বসতিপূর্ণ এলাকা সেই জায়গায় আমরা যেভাবে এইটা নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা নিয়েছে এরকম অনেক উন্নত দেশও কিন্তু নিতে পারেন এটা হলো বাস্তবতা এছাড়া করোনার পাশাপাশি ডেঙ্গু সংক্রমণের ব্যাপারেও দেশবাসীকে সতর্ক ও স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলার অনুরোধ জানান প্রধানমন্ত্রী মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে এই ব্রিফিং হয় তিনি বলেন সরকারি বেসরকারি মেডিকেল কলেজ পর্যায়ে প্রাথমিক ভাবে প্রথম দ্বিতীয় এবং পঞ্চম বর্ষের শিক্ষার্থীদের স্বশরীরে ক্লাস শুরু হবে শিক্ষার্থীদের মডার্না ও ফাইজারের টিকা অগ্রাধিকার ভিত্তিতে দেওয়া হবে কারণ বিশ্বের অন্যান্য দেশ শিক্ষার্থীদের এই টিকা দিয়েছে যোগ করেন তিনি বলেন আগামী তিন মাসের ছয় কোটি ডোজ টিকা আসবে সেপ্টেম্বরে আরও দুই কোটি মানুষকে টিকা দেওয়া হবে টিকা দেওয়ার পর স্কুল খোলা হবে পরিশোধ করা টাকায় ভারতের সিরামের কাছ থেকে দুই কোটি তিরিশ লাখ ডোজ টিকা পাওয়া যাবে বলেও আসার কথা জানান তিনি সুন্দরবনে বেড়েছে অপরাধী চক্রের তৎপরতা এরা বনের ভেতর ভাত পেতে হরিণ কিংবা নদী খালে বিষ প্রয়োগে মাছ শিকার সহ লুটে নিচ্ছে বনের সম্পদ এতে পরিবেশ বিনষ্ট হওয়ার আশঙ্কা তৈরি হচ্ছে মংলা প্রতিনিধি আমির হোসেন আমুর পাঠানো তথ্য ছবিতে ডেস্ক রিপোর্ট সুন্দরবন বন্য ও জলজ নানা প্রাণীর আবাসস্থল সম্প্রতি বনে অনুপ্রবেশকারী চক্রের তৎপরতা বেড়ে গেছে সঙ্গবদ্ধ দুর্বৃত্ত চক্র অতি লোভের আশায় বনের ছোট বড় খালে বিষ দিয়ে মাছ ধরছে নয়তো ফাঁদ দিয়ে শিকার করছে হরিণ চুরি করিয়া ফান পাইতে হরিণগুলো ধরে তারা এনে কম রাত রাত্রে বিক্রি করে পাসপোর্ট নাই নিরবিলি যাচ্ছে নিরবিলি বিষ দিয়ে চলে যাইতেছে দশখান গেলে একখান ধরা পড়ে আমরা যারা সাধারণ জেলে নিরাহ জেলে তারাই ক্ষতিগ্রস্ত বেশি হচ্ছে অপরাধীরা এখন এই বন্দর ভিতর দিয়েও সুকৌশলে জঙ্গলের ভেতর যে ঠিকই বিষ দেওয়া 
গেল দুই মাসে সুন্দরবনে অভিযান চালায় বনরক্ষী কোস্টগার্ড পুলিশ সহ বিভিন্ন আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যরা এ সময় অনুপ্রবেশকারী অপরাধী চক্রের অন্তত আঠারো থেকে বিশটি চালান জব্দ করে আটক হয় অপরাধী চক্রের সদস্যরা জব্দ করা হয় তাদের ব্যবহৃত নৌকা ট্রলার জাল বিষ শুধু তাই নয় পাওয়া যায় বিষ দিয়ে শিকার করা মাছ হরিণের মাংস চামড়া সহ বিভিন্ন অঙ্গ প্রত্যঙ্গ এ ঘটনায় শঙ্কা প্রকাষ করেছেন পরিবেশবিদরা বিষাক্ত পানি পান করার ফলে হরিণ এবং বাঘ বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হয় এবং তাদেরও স্বাস্থ্যহানি হয় আমরা বিভিন্ন সময় দেখি যে বাঘ কিডনি ফেলিয়ারের কারণে মারা যায় এবং আমার ধারণা এই কিডনি ফেলিয়ারের পিছনে এই বিষাক্ত পানি অন্যতম কারণ এসব অপতৎপরতার জন্য বন বিভাগের জনবল এবং জলজন সংখ্যাটি দায়ী আবার যেসব অপরাধী ধরা পড়ছে তারা আইনের ফাঁক ফোকন দিয়ে বেরিয়ে এসে পুনরায় এই অপরাধে লিপ্ত হচ্ছে বন বিভাগের দাবি অপরাধী চক্রের তৎপরতা দমনে নেওয়া হয়েছে নানা ব্যবস্থা নিয়মিত টহলের মাধ্যমে এগুলিকে আমরা জব্দ করছি এবং তাদের নৌকাগুলি আমরা কেটে দেখতে পাচ্ছেন যে আমরা খণ্ড খণ্ড করে রেখেছি এবং তাদের জালগুলিও আমরা প্রায় ফেলি এবং তাদের কাছে যে মাছগুলি থাকে সেগুলো আমরা ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশে সেই মাছগুলো মাটি চাপা দেয় এটা একটা চলমান প্রক্রিয়া তো ভবিষ্যতে আরো যদি কেউ আসে তাদেরকে আমরা এইভাবে ফান্ডের পথে নিয়ে যাব। ছয় হাজার সতেরো বর্গ কিলোমিটার বিস্তৃত সুন্দরবনের চার হাজার একশো তেতাল্লিশ বর্গ কিলোমিটার ভূভাগ এবং জলভাগ রয়েছে এক হাজার আটশো চুয়াত্তর বর্গ কিলোমিটার মাছরাঙা নিউজ ডেস্ক প্রতিদিনই বাড়ছে পদ্মা যমুনা তেস্তা ও ব্রহ্মপুত্রের পানি দেশে আটটি নদীতে উনিশে পয়েন্টে বিপদ সীমার উপর দিয়ে বইছে স্রোত বিভিন্ন স্থানে ভাঙন অব্যাহত রয়েছে নীলফামারি রাজবাড়ি গাইবান্ধা কুড়িগ্রাম মানিকগঞ্জ ও জামালপুর প্রতিনিধির পাঠানো তথ্য ছবি নিয়ে ডেস্ক রিপোর্ট নীলফামারিতে তিস্তার ডানতির রক্ষা বাঁধের ভ্যান্ডাবাড়ি কুটিপাড়া এলাকায় সলিড স্পারের চল্লিশ মিটার প্রচণ্ড স্রোতে বিলীন হয়ে যায় এতে ঘরবাড়ি হারিয়েছে দুশো পরিবার তিন দিন ধরে খোলা আকাশের নিচে বাস করছে তারা আমাদের পাঁচ বিঘে জমি না ছিল শিলেও গেল আমার ঘর বাড়ি চলে গেল আমাদের সব কিছু চলে গেল ঘর বাড়ি সব আমাদের নদীতে বাসে গেছে এখন রাস্তার উপরে আসি আমরা এখন আমরা কি করে খাবো নতুন চ্যানেলের ভাঙনের কারণে হুমকির মুখে ডানতির রক্ষা বাঁধ পরিস্থিতি সামলাতে বালুর বস্তা ফেলা হচ্ছে বলে জানান নির্বাহী প্রকৌশলী বর্তমানে বাকি যে যে অংশটি রয়েছে এই স্পারের সেটা রক্ষার্থে আমরা জিও ব্যাগ ডাম্পিং করতেছি কারণ এই স্পারটা যেহেতু ভেঙে যায় বাকি অংশে তাহলে আমাদের তিস্তার রাইট ব্যাংক যে ইম্প্যাকমেন্ট রয়েছে সেটা কিন্তু ভাঙ্গন ভাঙ্গন দেখা দিবে সেটা ভাঙলে আমাদের লোকালে পানি প্রবেশ করবে এবং এই ক্ষতির সম্ভাবনাটা আরও বেড়ে যাবে প্রতিদিনই বাড়ছে রাজবাড়ির পদ্মার পানি পানি বাড়তে থাকায় স্লুইস গেট দিয়ে বাঁধের ভেতরের অংশ প্লাবিত হচ্ছে দৌলত দিয়া গেজ স্টেশন পয়েন্টে পদ্মার পানি বিপদ সীমার একষট্টি সেন্টিমিটার উপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে বাড়ি ঘরে পানি উঠে কত কষ্ট করতেছে চলা ফেরা খুব কষ্ট বন্যাজনিত ক্ষয়ক্ষতির হাত থেকে ক্ষয়ক্ষতির হাত থেকে আমাদের এলাকাকে রক্ষা করার জন্য সর্বদা সচেষ্ট আছে এদিকে দৌলত দিয়ে তিন চার পাঁচ ও সাত নম্বর ফেরিঘাট এলাকাতেও ভাঙন অব্যাহত রয়েছে গেল মাস থেকে এসব স্থানে ভাঙন দেখা দিলেও তা রোধে কর্তৃপক্ষ কোনো ব্যবস্থা নেয়নি বলে অভিযোগ স্থানীয়দের গাইবান্ধার সবকটি নদ নদীর পানি বৃদ্ধি অব্যাহত রয়েছে ব্রহ্মপুত্র যমুনা ও ঘাগট নদীর পানি বিপদসীমার উপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে এরই মধ্যে প্রায় দুই হাজার হেক্টর রোপা আমন সহ সবজি ক্ষেত নষ্ট হয়ে গেছে ওই পানি বৃদ্ধি হওয়ার পরে মানে কারণে বেগুন ঢেঁড়স কদোয়া ধানধুন এগুলো সব পেঁপে আমাদের জমিন ফসল আর কি নষ্ট হয়ে যাচ্ছে রোপা আমন আমাদের এলাকায় প্রায় চার পাঁচশো একর জমি বন্যার পানিতে ডুবে গেছে কুড়িগ্রামে দুই শতাধিক চরের অর্ধ লক্ষাধিক মানুষ পানিবন্দী দেখা দিয়েছে খাবার ও বিশুদ্ধ পানি সংকট রাস্তাঘাট কালভার্ট ব্রিজ তলিয়ে যাওয়ায় ভেঙে পড়েছে যোগাযোগ ব্যবস্থা বন্যা পরিস্থিতি অবনতি হওয়ায় জামালপুর সিরাজগঞ্জ ও মানিকগঞ্জের নতুন নতুন এলাকা প্লাবিত হচ্ছে রওশন জাহান মিষ্টি মাছরাঙা নিউজ ডেস্ক
বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সের পাইলট ক্যাপ্টেন নওশাদ আতাউল কায়ুমের মরদেহ দেশে আনা হয়েছে সকাল নয়টার কিছু পরে হজরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে মরদেহ বহনকারী বিমান অবতরণ করে মরদেহ গ্রহণ করেন বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন প্রতিমন্ত্রী মাহবুব আলী তার সঙ্গে ছিলেন বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স পাইলট অ্যাসোসিয়েশনের নেতারা ফ্রিজিং ভ্যানে মরদেহ নেওয়া হয় তার উত্তরার বাসভবনে কিছুক্ষণের মধ্যে বলাকা ভবনে তার জানাজা হবে বিকেলে বনানি কবরস্থানে দাফন করা হবে তাকে গত সাতাশে আগস্ট মাস্কার থেকে ফ্লাইট নিয়ে আসার সময় মা আকাশে অসুস্থ হয়ে পড়েন নওশাদ ভারতের নাগপুরে বিমানটির জরুরি অবতরণ করা হয় সেখানে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় গত রোববার মারা যান তিনি জমিতে নালা কেটে মিষ্টি পানি সংরক্ষণ ও মাটি দিয়ে আড়া বেঁধে সর্জন পদ্ধতিতে লবণাক্ত জমিতে চাষাবাদ করে সফলতা পেয়েছেন খুলনার ডুমুরিয়ার যুবক ইমরান তাকে দেখে পদ্ধতিতে ফলের বাগান করতে আগ্রহী হয়ে উঠছেন কৃষকরা এস এম মিলনের ক্যামেরায় মোস্তফা জামালের রিপোর্ট কৃষক পরিবারের সন্তান সাতাশ বছর বয়সী ইমরান খান লেখাপড়া করেছেন স্নাতক দ্বিতীয় বর্ষ পর্যন্ত দেশে করোনা দেখা দেওয়ায় চাকুরির পেছনে না ছুটে ঘরে বসে না থেকে পৈতৃক চার বিঘা জমিতে তিনি শুরু করেন কৃষিকাজ জমিতে নালা কেটে মিষ্টি পানি সংরক্ষণ ও ফলের গাছ লাগানোর জন্য সারি সারি মাটির আড়া তৈরি করে গড়ে তুলেছেন পেয়ারা আর মালটার বাগান এরই মধ্যে লাভের মুখ দেখেছেন তিনি তার বাগান করার এই সর্জন পদ্ধতি এখন জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে এলাকাতে এসব জমিতে আগে ধান হতো ধান হওয়ার পরে আমি এই জমি আছে লোক নিয়ে খনন করি করে বেট সিস্টেম করি এই বেট সিস্টেম করে আচ্ছা আমি আপনার বড়ো গাছ লাগাই তারপরে আস্তে আস্তে আমি পেয়ারা বেশি আকারে ছড়াই ফেলি লাভবান হতে আর নতুন করে এই বাগানটা করেছি এই তেরো মাস বয়স হচ্ছে এতে ফল ধরেছে এবং আমি আশা করি এই বাগানের থেকে অনেক লাভবান হব ফলের বাগান করে ইমরান আত্মনির্ভরশীল হয়ে ওঠায় খুশি পরিবারের সদস্যরাও তার সাফল্যে কৃষিকাজে আগ্রহী হচ্ছে এলাকার অনেক তরুণ ভাইয়ের এই কাজকাম দেখে তার এই অভিজ্ঞতা দেখে তার এই গাছের ফল টল দেখে আমারও মাঝে মাঝে মনে হয় যে আমিও নিজস্বভাবে একটা বড় বাগান করি এই যে এই ইমন আর ইমরানের এই বাগান দেখে আমি দুইশো ফেরা গাছ আর দুইশো মালটা গাছ লাগাইছি বুঝলেন কৃষি বিভাগ বলছে উপকূলীয় লবণাক্ত জমিতে সর্জন পদ্ধতিতে ফল ও মাছ চাষ করে সারা বছরই অর্থ উপার্জন করা সম্ভব যেখানে আগে শুধুমাত্র একটা ফসল আমন ধান হতো সেখানে হচ্ছে বছরব্যাপী এটা ফসলের আওতায় আনা গেছে এবং সারা বছর যে পুষ্টির যে অ্যাভেলেবিলিটি সেটা কিন্তু নিশ্চিত হচ্ছে আমাদের এই প্রকল্পের মাধ্যমে একই জমিতে নালায় পানি সংরক্ষণ ও মাটির আড়া বেঁধে বিভিন্ন ফসল উৎপাদন ও মাছ চাষের এ পদ্ধতি ছড়িয়ে দিতে কাজ করছে কৃষি সম্প্রসারণ বিভাগ মোস্তফা জামাল মাছরাঙা সংবাদ খুলনা তিন দশকে দেশে চালের উৎপাদনশীলতা দ্বিগুণ করতে একটি কৌশল পত্র তৈরি করেছে বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট ব্রি এতে উচ্চ পল ফলনশীল ও জলবায়ু শোষণ জাতের বিস্তার অনাবাদি জমিকে ধান চাষের আওতায় আনা এবং কৃষি যান্ত্রিকীকরণের উপর জোর দেওয়া হয়েছে ইমতিয়াজ হাসানের রিপোর্ট দুই হাজার বিশ একুশ অর্থ বছরে তিন কোটি সাতাশি লাখ টন চাল উৎপাদন হয়েছে দেশে আগামী দশ বছরে যেটিকে চার কোটি উনসত্তর লাখ টনে উন্নীত করা হবে পরের দশ বছরে এটি পৌঁছবে পাঁচ কোটি চল্লিশ লাখ টনে আর দুই সাল নাগাদ চাল উৎপাদন দাঁড়াবে ছয় কোটি আশি লাখ টন এমন লক্ষ্য ঠিক করা হয়েছে বাংলাদেশে চালের উৎপাদনশীলতা দ্বিগুণ বৃদ্ধিকরণ শীর্ষক কৌশলপত্রে এটা করতে গেলে আমাদের অনেকগুলো ইন্টারভেনশন এখানে প্রয়োজন একটা হলো যে আমাদের প্রোডাকশন বাড়াতে হবে মেকানাইজেশন মধ্যে খরচ কমবে সেখানে তার একটা লাভ হবে তারপর ধানের যে দাম আমরা বলতে ফেয়ার প্রাইস এনশিওর করতে হবে কৌশলপত্রে বলা হয়েছে গৃহীত কর্মপরিকল্পনার পঁচাত্তর ভাগ বাস্তবায়ন করা গেলে দুই সালে দেশে বিয়াল্লিশ লাখ টন চাল উদ্বৃত্ত থাকবে দুই হাজার যা আরও এগারো লাখ টন বৃদ্ধি পাবে দুই হাজার নাগাদ উদ্বৃত্ত চালের পরিমাণ পৌঁছবে পঁয়ষট্টি লাখ টনে তবে চালের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধিতে বেশ কিছু চ্যালেঞ্জ রয়েছে বলে জানান বিশ্লেষকরা in rice breeding to increase yield as well as other uh, yield gain quality as well as enhancing the value addition we have a lot of success but bangladesh agriculture is consistently in a disposition due to the climate vulnerability 
বুধবার রাজধানীর হোটেল সোনার গায়ে চালের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি শীর্ষক কৌশলপত্র উপস্থাপন করে বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট ব্রি ডাবলিং করতে পারবেন কিনা আমি অতটা আশাবাদী না টেকনোলজি দিলেই সেটা চলে যাবে মাঠে এটা আমি মনে করি না তার জন্য উদ্যোক্তা কৃষক চাই বড় কৃষক চাই যারা ঝুঁকি নিতে পারবে চালের উৎপাদনশীলতা বাড়াতে কৃষিবিদরা যেসব কৌশলের কথা উল্লেখ করেছে সেগুলো বিবেচনায় নিয়ে উদ্যোগ গ্রহণের আশ্বাস দিয়েছেন কৃষিমন্ত্রী আব্দুর রাজ্জাক ইমতিয়াজ হাসান মাছরাঙা সংবাদ ঢাকা এই ছিল দুপুরের মাছ টাঙ্গার সংবাদে শেষ করার আগে গার্ডিয়ান লাইফ ইন্স্যুরেন্স সংবাদ শিরোনামগুলো আরও আসবার শিক্ষা প্রতিষ্ঠান দ্রুত খুলে দিতে বলা হয়েছে স্কুল শিক্ষার্থীরাও টিকা পাবে জানালেন প্রধানমন্ত্রী তেরোই সেপ্টেম্বর খুলবে মেডিকেল কলেজ সুন্দরবনে হঠাৎ বেড়েছে অপরাধী চক্রের তৎপরতা অবাধে চলছে হরিণ ও মাছ শিকার লুট হচ্ছে বনজ সম্পদ পরিবেশ ধ্বংসের আশঙ্কা দেশে আট নদীর পানি উনিশ পয়েন্টে বিপদ সীমার উপরে বিভিন্ন জেলায় নিচু এলাকার ফসলে জমি প্লাবিত নানা স্থানে ভাঙন এই ছিল এখনকার মতন আমাদের পরবর্তী সংবাদ বিকেলে পাঁচটায় দেখার আমন্ত্রণ রইল ফেসবুকে আপডেট পেতে ভিজিট করুন মাছরাঙা টেলিভিশনের পেজে ইউটিউব চ্যানেলেও যে কোনো সময় দেখতে পারেন আমাদের সংবাদ প্রতিবেদন অনুষ্ঠান এতক্ষণ সঙ্গে থাকার জন্য ধন্যবাদ